térjünk rá akkor a virágforma kialakítására. Itt most egy nyitott formát választok. És igen, könnyed ecsetvonásokkal a festéket úgy elegyengetem. Olyan ecsetvonásokkal, hogy a szín maga tulajdonképpen ne nagyon változom, maradjanak meg a világos középsötét és a sötét árnyalatok. A szírmok maguk a középpont fele konvergálnak. Tehát mindig arra kell törekednünk, hogy egy bizonyos mozgalom legyen a kompozícióban jelen. Ezeknek a virágoknak a közepében általában a legtöbbjüknél található egy sötét kis korona. Tudálasztok egy jó sötét szint, egy bordóval komponálom a lilát, sőt egy kis sötét kéket is, és ezt adjuk hozzá. Ez égetés után más árnyalatot vesz föl, tehát különböző lesz, csak így most, amíg nincs kiégetve, addig majdnem azonosnak tűnik a szírmok színével. Itt egy kicsikét ezt megigazítjuk, hogy né, ezzel az ecsettel. Így a formát lehet alakítani. És ismét igen, könnyed ecsetvonással. Ezeket a keményebb vonalakat lágyítjuk, éppen-éppen érintve a, ezt a markáns vonalat. És a virág közép kialakítására egy viszonylag világos zöldet választok világos zöldet. Itt is épp úgy, mint a porcelán festésnél, az a lényeg, hogy az ecset vonások maguk, még akkor is, ha egy szint használok, már egy bizonyos árnyalatot adjanak. Tehát ezen megmutatom, ezen a, tehát az ecsetvonás maga, ö, ugye egy sötétebb árnyalatot, közép és egy egész világos árnyalatot. Még a, ennek a középnek a belsejébe egy más zöldet, sőt, egy kis barnát is beleteszünk. Nem kell eltúlozni a, ezeknek sem a számát, épp úgy, mint a levelet, még ne legyen csupa pütty a virág. Korona. És most ezzel az garconnal utána megyünk és megvágítjuk a hatást.
tulajdonképpen ezzel is már majdnem el is készültünk. Itt látom, hogy lehet erősíteni a színét. Fontos, hogy ö, ö, magát a festéket ne húzkodjunk sokszor, ne húzkodjuk sokszor ide-oda, mert akkor keveredik a többi színnel, és az égetés során ö, bizony megvan a valószínűsége annak, hogy elveszti az élénkségét. Ö, tehát ezzel készen is lennénk. Uh, let us repeat the most important steps. Uh, 